ገላቲ ያምራፍ አምስት ቁጥር አንድ ላይ ገላቲ ያምራፍ አምስት ቁጥር አንድ ላይ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ቃል በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣ እንግዲህ ጸንታችሁ ቁሙ እንደገናም በባርነት ቀንበር አትያሱ ገላቲ ያምራፍ አምስት ቁጥር አንድ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ምን አረገ ነጻነት አወጣ ምን ክርስቶስ ነጻነት አወጣ ይመስል ክርስቶስ ነጻ መውጣት ምንድነው በክርስቶስ ነጻነት አግኝተናል ነጻ መውጣት ምንድነው ከምንድነው ነጻ ይወጣ ነው ነጻነት ማለት ምንድነው የሚለውን حساب በተቻለ በጠም በተከታታይ ልናይ ነው መከራ መጻሐፉ ሲነግረን ምን ይላል በነጻነት እንድንኖር ክርስቶስ ነጻ አውጥቶናል ነጻ ባይወጣን ኖሮ ክርስቶስ ነጻ አልነበርም ማለት ነው ነጻነት ምንድነው ነጻነት ምንድነው የሚለው ለመረዳት ባርነት ምንድነው የሚለው መረዳት ያስፈልጋል ባርነትን ካልተረዳ ነው የነጻነት ትርጉም አይገባንም ገላቲ አምስት ላይ ከባርነት ነጻ ወተናል ይላል ዲቴል እዛ ያንን हिसाब ዲቴል ወደ ወደ ውስጥ አልገባም ምክንያቱም ስለ ነጻነት ነው መናገር መፈልገው ነጻነት ምንድነው የሚለው ዴፊኒሽን ለማስቀመጥ ነጻነት ከተቆጣጠረን በእኛ ላይ ከሰለጠነ ነገር እኛ ማንፈልገው ነገር ከሚያስደርገን ነገር የምንጠላው ነገር ከሚያስደርገን ነገር እጅ ነጻ መውጣት ነው ነጻነት ነጻነት እየጎዳን ከተቆጣጠረን ነገር መጨረሻችንን ሊያሳምረው ሳይሆን መጨረሻችንን ሊያበላሽው በእጁ ካደረገ ነገር እጅ መውጣት ነው ነጻነት ስለዚህ ክርስቶስ ያወጣን ከምንድነው ማለት ነው ባጭሩ ብናየው ከመንጠላውና ከማንፈልገው ግን ተቆጣጥሮን ከነበረ ከመንጠላው ለናደርገው ከማንፈልገው ግን እየጠላ ነው ስናደርገው ከነበረ ነገር ውስጥ ነው ያወጣን ክርስቶስ ነጻነት የሌለው ሰው በራሱ ላይ ማዘዛ ይችላል ነጻነት የሌለው ሰው በሐሳቡ ላይ ያዝም በፍላጎቱ ላይ ያዝም በአካሉ ላይ ያዝም በመርጫው ላይ ያዝም የሚያዝበት ማን ነው የተቆጣጠረው ነው ጌታ የሆነበት ነው ማን ነው ጌታ ሆነው ብለ ነበር እና ያወለም ሰው ሰው መጻፍ ቅዱስ እንደሚነገረን በኃጢያትና በሰይጣን በባርነት ስር ገብቶ የነበረ ኃጢያትና ሰይጣን ሰውን ምን አርገውት ነበር ተቆጣጥረውት ነበር ይዘውት ነበር ገስተውት ነበር ዛሬም ቢሆን በውጪ ያሉ ሰዎች ኃጢያትና ሰይጣን ሰዎችን ምን አርጓቸዋል ተቆጣጥሯቸዋል ባሪ አርጓቸዋል ንብረቱ አርጓቸዋል ጌታ ሆኖባቸዋል ስለዚህ ነገር መጻፍ ቅዱስ ብዙ ነገር ይነግረና ሰው ባጭሩ ነጻ ያልወጣ ሰው የማን ንብረት ነው ማለት ነው የኃጢያትና የሰይጣን ንብረት ነገሩ ነው ግን እቺ ሰው ነጻ ያልወጣ ሰው የማን ንብረት ነው የኃጢያትና የሰይጣን ንብረት ነው ስለዚህ ጌታን አምኖ በጌታ ባልዳነ ጌታ ነጻ ባላወጣው ሰው ላይ ባለቤት ማን ነው ባለ ንብረት ማን ነው አዛዥ ማን ነው ገዢ ማን ነው መሪ ማን ነው ሰይጣንና ኃጢያት ዲቴሉ ነው ሰው ክርስቶስ ካለ በስተቀር ኃጢያትና ሰይጣን ተባብረው ምን አርገውታል ንብረታቸው አርገውታል አለቆቹ እነሱ ናቸው ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን በክርስቶስ ነጻ ሲያወጣ ከማን ነው ነጻ የሚያወጣው ማለት ነው ከኃጢያትና ከሰይጣን ነው ነጻ የሚያወጣው ኃጢያት እዚህ ጋር ስብእና አግኝቶ ወይ ፐርሰኒፋይ ሆኖት አገኙት አላችሁ ህልውና ኖሮት መቆጣጠር የሚችል ስልጣን ያለው መቆጠጥ የሚችል መግዛት የሚችል የፈለገውን ማስደረግ የሚችል ሆኖ ተስሎ ታገኙት አላችሁ ኃጢያት ሰይጣን ያው ፍጥረት እንደሆነ ማለት ያለ ፍጥረት እንደሆነ ሁላችንም እናቀን አለ ይሄ ፍጥረት ኃጢያት የሚባለው ግን የራሱ ህልውና ኖሮት አለ ወይ ነው ጥያቄ አሁን ታደሰ የሚባል ፍይታቸው አለ ስለዚህ ታደሰ ማን ነው ቢባል ታደሰ ምን አይነት ነው ብላችሁ ትስሉታላችሁ ትገልጡታላችሁ ትገልጡታላችሁ ታብራሩታላችሁ ኃጢያትስ ሰይጣንንም ሰይጣን ማን ነው ሲባል ሰይጣን እንዲ አይነት ነው እንዲ ባህር ያለው እንዲ ባህር ያለው እንዲ ነው መገለጫው እንዲ አይ እንዲ ነበር መልአክ ነበር ምናም እንዘረዘራል ኃጢያትስ መጻፍ ቅዱስ ስለ ኃጢያት ሲነግረን 
ኃጢያትን የሚያደርግ የኃጢያት ባሪያ ነው ይልና ኃጢያት ሌላውን ሰው ባሪያ አድርጎ ልክ አንድ ሰው ሌላን ሰው ባሪያ አድርጎ እንደሚገዛ ሰይጣን ሰዎችን ባሪያ አድርጎ እንደሚገዛ እንደሚቆጣጥር እንዲሁ ኃጢያት ሰውን ምን ማድረግ ይችላል ይላል ባሪያ ማድረግ ይችላል ባሪያ ካደረገ ደግሞ ማዘዝ ይችላል ማዘዝ ከቻለ ደግሞ የፈለገውን ማሰራት ይችላል ማለት ባሪያ የሚቆጣጥረው ኃጢያት የራሱ ማንነት አለው ማለት መጽሐፍ ቅዱስ እንደዛ አርጎ ነው የሚሰለው እንደዛ አርጎ ነው የሚገልጥ ስለዚህ ሰው በማንነና በማን ተገስቷል በማንነና በማን ቁጥጥር ስርን ያለው በሰይጣንና በኃጢያት ሰይጣንና ኃጢያት የሰው ምን ሆነዋል ጌቶች ሆነዋል ስለዚህ ሰው የሚፈልገውን አያደርግም ማን የሚፈልገውን ያደርጋል ሰይጣንና ኃጢያት የሚፈልጉትን ያደርጋል ሰው በራሱ ላይ አዛዥ አይደለም በሱ ላይ ማን አዛዥ ሆኗል ሰይጣንና ኃጢያት አዛዥ ሆኗል ስለዚህ ልክ ፈረስን በልጓ ወደምት ፈልጉት እንደምትመሩት ኃጢያትም በሰው ላይ ጌታ ሆኖ ሰው ጀርባ ላይ ተቀምጦ ሰይጣንም በሰው ላይ ጌታ ሆኖ ሰው ጀርባ ላይ ተቀምጦ አፉ ላይ ልጓ ማስገብቶበት ሰውን ሲፈልግ ወደ ዝሙት ሲፈልግ ወደ ሊብነት ሲፈልግ ወደ ውሸት ሲፈልግ ወደ መግደስ ሲፈልግ ወደ ዘረኝነት ሲፈልግ ወደ ጥላቻ ወደ ፈለገው የሚመራው ማን ነው ኃጢያት ኃጢያትና ሰይጣን ሰው ፈረስ ሆኗል ኃጢያትና ሰይጣን ደግሞ ጌታ ሆነው ሰው ላይ ቆጭ ብለው ምን ያደርጉ ነው ማለት ነው እየቃለሙት ነው ወደ ፈለጉት በነጻነት ለነኖር ክርስቶስ ነጻ ባወጣን ጊዜ ኤላያችን ተቀምጦ የነበረውን ጌታ የነበረውን ገዢ የነበረውን ወደ ፈለገው ይመራን የነበረውን ኃጢያትንና ሰይጣንን ከኛ ላይ ጥሎ እሱ ነው ጌታ የሆነብን ስሙ ይባረክ አሜን መጻፍ ቅዱስ በነጻነት ለነኖር ክርስቶስ ነጻ አወጣን ሲል ኬት ነጻ እንደወጣን ለጌታን እንድንነው ይፈልጋ ኬት ነው ወጣን ማን ነበር ላያችን ማን ነበር ገዣችን ምን ነበር ሲያስደርገን ይነበር መጻፍ ቅዱስ ስለ ሰዎች መያዝ ሲናገር አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ እንደዚህ ይላል አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ቁጥር 19 ላይ እንዲ በማለት ይገልጻል ማን ይላል ከእግዚአብሔር እንደሆነ ዓለምን በመላው በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን እኛ ከማንነ ከእግዚአብሔር ከኔ ጋር አጭቆ ነው እኛ ከማን ከእግዚአብሔር ዓለም በመላው ደግሞ በማን ተይዟል አለ በክፉ ተይዟል ክፉ የሚለው ሰይጣን ማለት ነው ክፉ የሚባለው ሰይጣን እኛ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ዓለም ሁሉ ግን በክርስቶስ ያልሆነው ሰው ሁሉ ግን በክፉ እንደተያዘ እናውቃለን በማን እንደተያዘ በክፉ ክፉን በሰይጣን ተቆናን በሁሉኝ ዓለም ሁሉ በማን ተይዟል በሰይጣን እንደተያዘ እናውቃለን እንዴት ነው ሰይጣን ሰው ነው ያዘው ሰይጣንና ኃጢያት አብረው ነው የሚሄዱ አባትና ልጅ ናቸው የኃጢያት አባት ማን ነው ሰይጣን ኃጢያትን ለመጀመሪያ ጊዜ ወለደው ያደረገው ማን ነው ሰይጣን ነው ስለዚህ ኃጢያት ባለበት አባትየው ማን አለ ሰይጣን አለ ሰይጣን ባለበት ልጆቹ እነ ማን አሉ ኃጢያቶች አሉ ስለዚህ መጻፍ ቅዱስ እዚህ ጋር እኛ ከእግዚአብሔርና የእግዚአብሔርና ነገር ግን ዓለም ሁሉ በማተይዟል አለ በክፉ ተይዟል ምን ማለት ነው እንዴት አርገን እንዴት አርገን ህሊናችን እንዲረዳው ለማድረግ ነው ወከረ አይታችኋል መንገድ ላይ መያዝ ማለት ከዛ ውጪ መሆን አለመቻል ማለት ነው ከያዘን ውጪ መሆን አንችልም የያዘን ከሚፈልገው ነገር ውጪ ማድረግ አንችልም ማለት ነው የተያዘ የያዘው ነው የሚያዝበት እንጂ እሱ በራሱ ላይ ማዘዝ አይችልም አይታችኋል ውሻ ይዘው ሲሄዱ መንገድ ላይ ውሻይቱን እንዴት ነው ይዟት ወይንት ገመዱን ረዘም ማርገውላት ይዘውታል ሲፈልጉ ይያናገሩ ይዟት ይላል እምሉት ነው የሰማይ ታረጋለች ሲፈልጉ ደግሞ እሷ እንትፈልገው ለማድረግ ወደዛ ስለተያ ደኖ የለቀቁሽ ምፈልገው ከጥሩ ውስጥ እንዴት ነው ይነው እንጂ እንትፈልገው እንድታደርጊ አይደል ለብረው ገመዱን እሳ ሲያርጉት ወደ እንት መጣለች ወደ እነሱ ትመጣለች እነሱ ወጥተው ወደማ ትፈልገው ይወስዷታ የተያዘ ሁሉ ጊዜ የያዥውን ፈቃድ ይፈጽማል ሰምታችሁኛ የተያዘ ሁሉ ጊዜ የማንን ፈቃድ ይፈጽማል የያዥውን ፈቃድ 
መጻሕፍ ቅዱስ ምንድን ነው የሚለኝ ዓለም ሁሉ በምን ተይዟል አለ በክፉ ተይዟል እኛ ግን ከማንነና ከእግዚአብሔር ነን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን በአለም ውስጥ ነው ያለ ነው ግን የታያዝ ነው በእግዚአብሔር ነው በአለም ውስጥ ነው ያሉት የታያዙት በማን ነው በሰይጣን እነሱ የታያዙት በሰይጣን ነው እኛ የታያዝ ነው በእግዚአብሔር ከአለም የሚይዝ ነገር ከመጣ የሚይዘው ኃጢያት ወደ መስራት እንጂ ጽድቅ ወደ መስራት አይደለም ስለዚህ ከምን ነጻ አወጣን ብላችሁ ብትሉ እየቆጠተ የሚፈልገውን ያስደረገን ከነበረው እጅ ነው የተነሳ ያወጣ እየቆጠተ ማንፈልገው ቦታ ሚከተልን ከዚህ በፊት አንድ ነገር ነግራችሁ አሉ አንድ አባት ያለቀ አየነበረ ሰው ሚሰራበት መስሪያ ቤት ውስጥ በጣም የተማረ ሰው ነው ደሞዝ በልተው ሁለተኛ ቀን ሶስተኛ ቀን ሳምንት ምናምን አይመጣም ወደ ስራ ፖሊስ አመልክተው ምናምን ነው የሚፈልጉት መጨረሻ ላይ የሚገኘው እንዲ የተማረ ትልቅ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራ ሰው የሚገኘው ቱቦስ ጦርቆ ተገሻላል ጦ ተበላሽቶ ምናምን ነው የሚገኘው ገንዘቡን ከጨረሰ ከቆሰለ ምን ካለ በኋላ ሲያገኙትና ሲያነግሩት ማልቀስ ይጀምራል ወይ ለይ እስከ መቼ ይሄ አይነት ኑሮ ኑሮ አለ አለም ስድስ ሰውን ምት ይዘው ሂወቱን እንዲለጣ አበላሽ ሂወቱን ምስክል ከሉ ልታውጣው ትዳሩን ልታበላሽ ነው ስራው ልታበላሽ ነው ጤንነቱን ልታበላሽ ነው የዘላለምን ህይወት ልትነጥቀው ነው አለም እንዲዘው ሰይጣን ምትይዘው ኃጢያት ምይዘው ይሄ ሰው ስለሚራውለት ብዙ ጊዜ ቢሞክሩም ሊያድኑት በዛ ባህሪው ስለቀጠለ ህይወቱ ስላልተለወጠ ያያዘው ሰይጣን መጻፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል ሌባው ሊሰርቅ ሊያድ ሊያጠፋ እንጂ ለሌላ ሲይዝ የሚይዘው ሊሰርቅ ሲይዝ የሚይዘው ሊያርድ ሲይዝ የሚይዘው ሊያጠፋ ነው እንጂ ለሌላ አይደለም ብሏል ስለዚህ ዓለምና ሰይጣን ሀጢያ የያዙት የሰው መጨረሻ ምንድነው የሚሆነው መጣበድ መጥፋት መገደብ የማያዙ አላማ ይሄ ነው ስለዚህ ክርስቶስ ሲመጣ ሰውን የፈጣው ሊሰርቀው ሊያርደው ሊያጠፋው ይዞት ከነበረ ከሰይጣንና ከሃጢያት እጅ ነው ማለት ነው ከዚህ የፈጣን ኢየሱስ ስሙ በሩቅ ይሁን አሜን ለዚህ ነው እዚጋ የእግዚአብሔር ቃል በግልጽ ሲናገር ዓለም በክፉ ተይዟል እኛ ግን ከማን ነን ከእግዚአብሔር ነን እኛ ነን ያዘን እግዚአብሔር ነን ይሄንኑ ክፍል የበለጠ በሚገባን መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያብራራበት ክፍል አለ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 11 ቁጥር 21 ላይ ሰይጣንንና እዚህ ጋር በተለይ ስፔሲፋይ አርጎ ስለ ሰይጣን ነው የሚናገረው ሰይጣንን ንብረቱን እንደገዛ እንደሚቆጣጥር እንደሚጠብቅ የራሱ አድርጎ ለማስቀረት እንደሚጠብቅ ኃያል ሰው ጦረኛ ሰው አድርጎ ያስቀምጣዋል መጽሐፍ ቅዱስ ሰይጣን እንደዚህ ይላል ሉቃስ 11 ከ21 ጀምሮ ኃይለኛ ሰው ጋሻና ጦር ይዞ የራሱን ግቢ ቢጠብቅ ያለው ገንዘቡ በሰላም ይሆናል ከርሱ ይልቅ የሚበረታ መጥቶች ሲያሸንፈው ግን ታምኖበት የነበረውን ጋሻና ጦር ይወስድበታል ምርቆውንም ያካፍላል አሁን ተበልከቱ ስለ ሰይጣን ነው ጌታ እዚህ ጋር የሚናገር ስለ ሰይጣን ሲናገር ጌታ ምን አለ ኃይለኛ ሰው ጋሻና ጦር ይዞ የራሱን ግቢ ቢጠብቅ ያለው ገንዘቡ ምን ይሆናል አለ በሰላም ይሆንልታል እስቲ ሁለት አይነት ሰላም አለ ወይስ ሁለት አይነት ሰላም አለ አንደኛው ሰላም እግዚአብሔር ሰላም የሚለው ሰላም ሲሆን ሁለተኛው ሰላም ሰይጣን ሰላም የሚለው ሰላም ሰይጣን ሰላም የሚለው ሰላም ምንድነው ሰው ሁሉ በኃጢያት እንደተያዘ በሱስ እንደተያዘ በዲያብሎስ እንደተያዘ ከሱ እጅ ሳይወጣ ከሰይጣን እጅ ሳይወጣ በሚቀርበት ጊዜ በኔ መንግስት ውስጥ ሁሉ ምንድነው ይላል ሰይጣን ሰላም ነው ይላል ማንም ከኔ እጅ የተወሰደብኝ የለም ሁሉ ሰላም ነው ሁሉ በኔ ቁጥጥር ስር ነው ሁሉ እኔ እንደምፈልገው የሚወጣ የሚገባ ነው እኔ ላጠፋው ያዘጋጀው ሁሉ ሰላም ነው መንግስቴ ውስጥ ይላል ይሄ ሰይጣን ሰላም 
ይሄን ነው የመጀመሪያው ቁጥር የሚነገረን ኃይለኛ ሰው ጋሻና ጦር ይሰው የራሱን ግቢ ቢጠብቅ ያለው ገንዘቡ ምን ይሆንለታል በሰላም ይሆንለታል ሰይጣን ያለውን የክፋት ሲስተም ተጠቅሞ የጣውት አምልኮችን ተጠቅሞ የሰውን ክፉ ፍላጎት ተጠቅሞ ሰውን በቁጥጥሩ ስር ይዞ ቆይቶ ነበር መቼ ጌታ ወደ ምድር እስከሚመጣበት እስከዚያ ዘመን ድረስ ስለዚህ ሁሉ ሰይጣን በሚፈልገው መንገድ ይከራውን ነበር አምልኮም እንደዛ ይከናውናል ሰውን በዛ መንገድ ይከታደላል ይጣፋል ሰይጣን ደግሞ እኔ የምፈልገው ጥሩም ይህ ነው እናንተ በጀናችሁ በቁጥጥር እየሰርናችሁ ብሎ ከሱ እጅ እንዳይወጡ እግዚአብሔርን ወደ ማወቅ እንዳይደርሱ የሰው ልጆች በጦር መሳሪያዎቹ ከቧቸው ነበር የሰይጣን የጦር መሳሪያዎች ታውቃላችሁ ኃጢአት የሰይጣን የጦር መሳሪያ የሰው የአይኑ አምሮት የልቡ ምኞት የጦር መሳሪያው ላይ ሳይ እንዲ ይዞሳል ከሰይጣን ይልቅ የሚበረታ ግብዩን ዓለምን በቁጥጥሩ ስር አድርጎ ሰውን ወደ ገሃነም እየነዳ ካለው ሰይጣን የበረታ ጉልበት ያለው ክርስቶስ ወደ ይመጣ ወደ ዓለም መጣ ስሙ በሩክ ይሁን ከሱ ይልቅ የሚበረታ በመጣ ጊዜ ይላል ከሰይጣን የበረታ ይመጣው ማለት ጌታችን መላእክታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እስቲ አንድ ያጨብጨውለት ለጌታ ስሙ በሩክ ይሁን ለምን ዳጨበጨብ እንላት እንዳጨበጨብ እንላት ተመልክቱ ባይሆን ኖሮ ከሱ ይልቅ የበረታው ጌታ ባይመጣ ኖሮ ሰይጣን ግብዩን የራሱን ንብረት ዓለምን ትውልድን ምን አርጎ ነበር ከሱ እጅ እንዳይወጣ ጠብቆ ይዞ ነበር የጦር መሳሪያዎችን ተጠቅሞ ሲስተሞችን ተጠቅሞ የጣውት አምልኮችን ተጠቅሞ ጥላቻን ተጠቅሞ ዝሙትን ተጠቅሞ ዘረኝነትን ተጠቅሞ ክፋትን ተጠቅሞ የተለያዩ ነገሮችን ተጠቅሞ ሰው ትብብብ ብሎ እዛው እንዲቀር በመጨረሻ ከሱ ጋር ወደ ጀሃነም እንዲጣል ሁኔታዎችን አመቻችተው ነበር ከሱ የበረታ መጥቶ ነው ከዛ ሰፈር ያወጣ ከሱ ይልቅ የሚበረታ ስመጥቶ ሲያሸንፈው ታምኖበት የነበረውን የጦር መሳሪያው ምን ያረጋታል? ይወስድበታል። ሰይጣን ታምኖበት የነበረው የጦር መሳሪያ እኔና እናንተን ኢየሱስ አድርጎ ሊያስቀር ይችል የነበረው የጦር መሳሪያ አይደል? ብሉቶቻችንን ተጠቅመው ኃጢያት ያሰራን ነበር። ለዚህ ነው ትላንትና ኃጢያት እንዲሰሩ አሳልፋይ አሳልፋቸው የሰጣችኋቸውን ብሉቶቻችሁን አሁን ደግሞ ለጽድቅ አሳልፋችሁ እናርጉ ይላል ስጡ ትላንት ከፋት የተናገራችሁበትን አፍ ትላንት ያማችሁበትን አፍ ዛሬ ግን በስክሩበት ዛሬ ግን ዘምሩበት ዛሬ ግን ባርኩበት መጣና ሰይጣን እኛ ላይ ጭኖት የነበረውን እኛም በመውደድም ባለመውደድም ገብቶንም ሳይገባንም ባደረግነው ኃጢአት ራሳችን ላይ ይከመርነውን ፍርድ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራኔው መስቀል ላይ ከላያችን ምን አረጋግጥ ወሰደ ወርለሽ ሞት የሁላችንን ኃጢአት በርሱ ላይ ምን አረጋግጥ ይላል እግዚአብሔር አኖረ ወሰደ ታምኖበት የነበረውን ጋሻና ጦር ይወስድበታል ምርቆንም ምን ያረጋግጥ ያካፍላል ያ የትላንትና ሁሉ የኔ ነው ብሎ የነበረው ሰይጣን ምርቆን ምን ማድረግ ይጀምራል ማካፈል ጀምራ ለማን ለመጣው ኃያል የመጣው ኃያል ይወስድበታል ነፍሳትን ይወስድበታል ሰዎችን ይወስድበታል እያዳለ ይወስድበታል ያመኑትን እኔ ጌታ ሆይ ይሄኛው ጌታ አልተስማማኝም ይሄኛው ጌታ ይወጤን አባላሽቶታል ይሄኛው ጌታ ኃጢያተኛ አርጎኛል ይሄኛው ጌታ ትዳሬን ኑሮኤን ሰላሜን አባላሽቷል አንተ የፈጠርከኝ አሁን ደግሞ ልታድነኝ የመጣሁት እሻለኛለህ እጅ ለ አንተ ሰጠው ባለጊዜ ከዚህኛው ከነፍሰ ገዳዩ ጌታ ስር ወጥቶ ባዳኙ ጌታ እጅ ሲገባ ጌታ መርቆን ምን አረጋ ማለት ነው ተካፈለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ስም በሩክ ይሁን እንዲህ ካለ በኋላ ጌታ ተመልከቱ ቁጥር 23 ላይ ከኔ ጋር ያለውን ይቃወመኛል ከኔ ጋር የማይከማች ይበትናል እርኩስ መንፈስ አሁን ስለ ከላይ ስላለው ነገር ነው የሚናገር እርኩስ መንፈስ ከሰው ወጣ ጊዜ እረፍትን እየፈለገ ውሃ ወደ ሌለበት ቦታ ያልፋል ባያገኝም ወደ ወጣውበት ቤቴ ይመለሳለው ይላል ሲመጣም ተጠርጎ አግይቶ ያገኘዋል ከዚያ ወዲያ ይሄድና ከርሱ የከፉትን ሌሎች ሰባት አጋንንት ከርሱ ጋር ይይዛል ገብቶም በዚያ ይኖራሉ ለዚያ ሰው ከፊተኛው ይልቅ የኋለኛው ይብስበታል አሁን ጌታ ኃይለኛው ሰው እንዴት ቤቱን ተቆጣጥሮ እንደነበረ ያንን ቤት ቤት ውስጥ የነበረውን ነገር 
የጦር መሳሪያው በመጠቀም እንዴት ተቆጣጥሮ እንደነበር ከሱ የበረታ መጥቶ ደግሞ እንዴት ከጁ እንደወሰደና ኃጢያትን ከውስጣቸው እንዳወጣ ከተከ ከተናገረ በኋላ እኔ ኃጢያትን ከውስጣቸው ያወጣውላቸው እኔ ነጻነትን የሰጣሁአቸው እኔ ልጅነትን የሰጣሁአቸው ሰዎች እርኩስ መንፈስ ከውስጣቸው ምን ሆነ ያለ ሄዷል በላያቸው ጌታ መሆኑ አብቅቷል እስቲ አሜን ነው አሜን ለካ ጌታ በደሙ ሲያጥበን በእኛ ላይ ጌታ ሆኖ የነበረውን ውስጣችንና ዙሪያችን እየኖረ የፈለገውን ሲያስደርገን የነበረውን ነገር ነው ያባረረልን እርኩስ መንፈስ ከሰውስ በወጣ ጊዜ እርኩስ መንፈስን ማስወጣት የሚችለው ማን ብቻ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከወጣ በኋላ ምን ይፈልጋል ወይ ይሄ ለበት ቦታ ይፈልጋል ያቃል ወይ ይሄ ለበት ያን ባጣ ጊዜ እስቲ ወደ ወጣሁበት ቤት ትላንት ባሪያ አርጌክ ተቆጣጥሮ ነበር ግን ከዴ በለታ መጥቶ ከጄ ነጥቋቸዋል ወስዷቸዋል እስቲ ወደዛ ለመለስና ያ ቤት ያለበት ነው ኔታ ለመልከት ይላል ያ ሰው ያቺ ሰው ያለችበት ነው ኔታ ለመልከት ያገኙት ነጻነት ተጠቅመውበታል ወይስ አባላሽ ተውታል የተሰጣቸው ነጻነት ካን ተጠቅመውበት ተመልሽ የመግባት እንዲላልኝ የተሰጣቸው ነጻነት ነጻ እንደወጣ ሰው ከኖርበት ግን ውስጣቸው መግባት አልችልም እስቲ ለማንኛው እንጂ ለመልከት ብሎ ሲመለከት ያ ልብ ጸርቶ ያ ማንነት ጸርቶ ምክንያቱም ጌታ በደሙ ምን አርጎታል አጥቦታል በመንፈሱ ምን አርጎታል አጥቦታል ነገር ግን በስፍራው ጌታ ሳይገባ የእግዚአብሔር ቃል ሳይገባ የእግዚአብሔር መንፈስ ሳይገባ ጽዱ ቤት ያ ያላል ሲመለከት ነጻ ወጣ እንጂ ጌታን በራሱ ላይ ምን አላደረገ ጌታ አላደረገ አንደኛውን ጌታ ማባረር ሌላኛውን ጌታ መቀበል መሆን አለበት እስቲ አሜን ነው አይ ከዛ ሲመለከት ባዶ ሆኖ ሲያዩ ይሄድና ከሱ ይልቅ የከፉ ሌሎች ሰባት ወዳጆቹ አጋንንቶች ይዞ ይመጣና እዛ ሰው ውስጥ ምን ይደብታል ይገባበታል ከዚህ የተነሳ የዛ ሰው ህይወት ከፊተኛው ህይወቱ የኋለኛው ህይወቱ ምን ይሆናል ይከፋ ይሆናል ተመልከቱ ከነዚህ የፈጣን ጌታ ስለዚህ በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ምን አርጎናል سنጀመር ያየነው ሐሳቤ ነው በነጻነት ልንኖር ክርስቶስ ነጻነት አውቶቶናል ስለዚህ ተመልሳችሁ በባርነት ቀንበር ምን አትበሉ አትያዙ ነጻ ይወጣ ሰው ነጻ ያወጣውን ጌታ መከተል አለበት እንጂ ኦሬዲ ነጻ ወጥቻ አለውና ከእንግዲህ ወላ እንደፈለኩ መኖር ይችላል ወይ ነጻ ያወጣን ጌታ ከሚፈልገው መንገድ ውጪ መኖር ይችላል ብሎ ማሰብ የለበትም ያንንም ማሰብ የሚያመጨው ትላንት ለተባረረው ጣላት ነው ለሁለት ጌታ ነው መገዛት ማንችለው እንጂ ለአንዱ ጌታ መገዛት የግድ ነው ምን ገዛለት ጌታ ደግሞ ሊመራን ይገባል ያሜን ነው አሜን የኛ ጌታ ማን ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ለእግዚአብሔር አሁን በዚህ በሁለቱ ክፍል ባንደኛ ዮሐንስ 519 እና በዚህ በሉቃስ 11 21 ላይ ባየ ነው ሐሳቡስ ምንድነው ምናየው በአለም ያሉ ሰዎች የማንብረት ናቸው የሰይጣን ስለዚህ ከጁ እንዳይወጣ ምን ያረጋል ከጁ እንዳይወጡ ምን ያረጋቸዋል ይጠብቃቸዋል ይዘጋባቸዋል ያታለላቸዋል ያስጨንቃቸዋል ግራ ያጋባቸዋል ወደ ክርስቶስ እንዳይመለከቱ ያደርጋል ንብርን ሰው ለገንዘቡ ኪሱስ ላለ 10 ዩሮ እንደሚጠለቀቅ እንደዚሁ እንዳይጠፋበት ማለት ነው እንዳይወሰድበት ሰይጣንም ሰዎች በክርስቶስ ከጨለማ ወደ ብርሃን እንዳይሄዱ ከጁ እንዳይወጡ የተቻለውን ጥንቃቄ ያደርጋል ለዚህ ነው አንዳንድ ጊዜ ስለ ክርስቲና ጥላቻን እንዲሰሙ የሚያረጋው የማይሙ ሰዎች እኛ ጋር ማይደረግ ነገር ሲወራ ተሰማላችሁ እነሱ ጋር ከሰማይ ገንዘብ ይዘማል በጣራቸው እነሱ ጋር ብዙ ርኩስ ነገር ይሰራል እንደዚህ እንደዚህ ያረጋሉ እና ይወራል ሰው ፈርቶ ወደዚህ እንዳይመለከት እኔም ያረጋሉ ለምን እንደሆነ ትሉ ንብረቱን ምን ለማድረግ ነው ለመጠበቅ ሰው የኃጢያት ንብረት ነው ሰው የሰይጣን ንብረት ወጌታ ካላምን አሁን ያየን ያለ ነው ሰው የሰይጣን ንብረት መሆኑ ነው ሁለት ጥቅሶች አይተና ይሄን ያህል ከተመለከተ እሺ እግዚአብሔር ደግሞ ስለ አዳማቸው ሰዎች የሚላቸው ነገሮችን መልከት ዘዳ ግን ምራፍ 32 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል ዘዳ ግን 32 ቁጥር 9 ላይ ምን ይላል የእግዚአብሔር እድል ፈንታ 
حزبو نو ياقوبم يرستو غمج نو الى يغزيابير ادل فتام عندو حزبو نو يلنا ياقوبم يرستو غمج نو الى عاون تملكو ادل فتام عندو من مالت تقالاتو ادل فتام اندل درشا مالت አሁን ለምሳሌ አንድ አባት ቢኖር ለልጆቹ ያለውን ሀብት ያለውን መሬት ወይም ያለውን ንብረት ቢያካፍላቸው ይሄ ያንተ ልጅን ፈልጣ ነው ይሄ ያንቺ ልጅን ፈልጣ ነው ይሄ ያንተ ነው ይሄ እንቺ ነው ይያለ ለልጆቹ ቢያካፍል ይሄ ያንቺ ልጅን ፈልጣ ነው የተባለችው የማን ንብረት ይሆናል የዛች እህት ንብረት ይሆናል ይሄ ያንተ ልጅን ፈልጣ ነው የተባለው የማን ንብረት ይሆናል የዛ ሰው ንብረት ይሆናል አሁን እግዚአብሔር እዚህ ጋር ምን አለ የእግዚአብሔር ንብረቱ ማን ነው አለ ህዝቡ ነው ለካ ሰይጣን በአለም ያሉትን ይዞ ንብረቴ ብሎ ከጁ እንዳይወጡ የተቻለውን እንደሚያደርግ እግዚአብሔር ደግሞ እኔና እናንተ ንብረቴ ብሎ እንዳይኖቹ ብለን ምን ያረጋናል ይጥብቀናል ስሙ ይባላል የእግዚአብሔር እድል ፈንታ ህዝቡ ነው ያቆብም የርስቱ ገመድ ነው የርስቱ ገመድ ነው የርስቱ ገመድ ነው ማለት በጥንቱ ዘመን ርስት የሚለቀው በምን ነው በገመድ ነው ወይም ደግሞ በርምጃ ነው እንጂ ይለቀና አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ ይሄ መቶ ርምጃ በዚህ በኩል ወደዚህ አንሺ ርምጃ ያንተ ርስት ነው ያንተ ድል ፈጣ ነው ያንተ የተለቀቀ ነው ይባላል ይሄ ያንቺ ነው ይባላል ለእግዚአብሔር ንብረቱ በልጁ ደም የገዛው በልጁ ደም ከሰይጣን እጅ የነጠቀው የዋጀው ንብረቴ ብሎ የሚተብቀው አያችሁ ሰው ወይ የእግዚአብሔር ንብረት ነው ወይ የሰይጣን ንብረት ነው እንጂ የእግዚአብሔርም ያልሆነ የሰይጣንም ያልሆነ መሃል ላይ እኔ ከሁለቱም አይደለሁም ሊል የሚችል ማንም ይል ስለዚህ እግዚአብሔር እኔና እናንተ ምን አርጎናል ማለት ነው ንብረቱ አርጎናል ከዚህ በፊት ነበርን አልነበርን በማን እንጂ ነበርን በሰይጣን እንጂ ነበርን ከሰይጣን እንጂ አወጣንና እግዚአብሔር ምን አረገን ንብረቱ አረገን እድል ፈንታው አረገን ድርሻው አደረገን እስቲ አሜን ነው አሜን ወገኖቼ እንዴት እንደሚገባችሁ አላውቅም የእግዚአብሔር ንብረት መሆን አይደለም ያንዴ የተባረከ ሰው ቤተሰብ መሆን ትልቅ በረከት ያንድ በጥሩ ስነ ምግባር የሚታወቅ ሰው ወድ መሆን ጓደኛ መሆን እንኳን በረከት ነው እንኳን የእግዚአብሔር ንብረት መሆን እንኳን የሰማይና የምድር ጌታ ንብረት ሆኖ የሰማይና የምድር ጌታ ላይ ተቀን አይኖቹ በእኛ ላይ ያረፉ መሆን ቅርጥ ለካ ድሆችን ብንሆን መስኪኖችን ብንሆን ነጭ ብንሆን ጥቁር ብንሆን አማራ ብንሆን ኦሮሞ ብንሆን ጉራጌ ብንሆን ትግሬ ብንሆን በእግዚአብሔር እጅ ያለን የእግዚአብሔር ምኖች ነን ንብረቶች ነን ምላካችን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ስለዚህ ወንድሞቻችንን ምን አይው እህቶቻችንን ምን አይው እርስ በርስ ምን እንታየው እንደ እግዚአብሔር ንብረት ነው ለእግዚአብሔር ንብረት እንተነቀቃለን ሁለት አይነት ንብረት አለ የሰይጣን ንብረት የእግዚአብሔር ንብረት ከሰይጣን ንብረት የዋጀ ነጻ ያወጣ እግዚአብሔር ሰውን በክርስቶስ የራሱ ንብረት የራሱ ልጆች ያደርጋል ከዚህ ላይ ተነሳ እግዚአብሔር በሚኖርበት ንብረቱ ይኖራል ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ምን ይላል በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ካጠበን በኋላ ከዋጀን በኋላ በአልቀን ከክርስቶስ ጋር ምን አርገናል ይላል ተሰውረናል ወደፊት መንግስ ተሰማያት ስንገባ ምን ይላል የእግዚአብሔር ቃል እናንተ ያ አባቴ ብሩካን በቀኙ ያሉትን በጎቹን እንዲላቸዋል እናንተ ያ አባቴ ብሩካን ዓለም ሳይፈጠር ለእናንተ የተዘጋጀው የእግዚአብሔር መንግስ ምን አርጎ ይላቸዋል ወረሱ ይላቸዋል የት ነው ያሉት በቀኙ ንብረቱ ነንና በቀኙ ነው ምን ነው ንብረቱን ሰው ወጥንቃቄ እንደሚያኖረው እኛ በክርስቶስ ደም ስለተገዛን ነጻ አውጥቶ አጥቦ ውበት ሰጥቶ ዕውቀት ሰጥቶ ማስተዋል ሰጥቶ መንፈሱን ሰጥቶ ንብረቱ ስለአደረገ እግዚአብሔር በሚኖርበት እንኖራለን ሰው ንብረቱን እኮ በሚኖርበት ነው የሚኖረው አይደለም ንብረታችን የት ነው የምታኖረው የምታኖሩት እናልባት ኢትዮጵያ ያላችሁ ንብረት ካለ ልባችሁ ዘነል 
ዘነ ለምን ንብረታችን ከዛ በቃ አንድ ታማኝ ተወካይ ምናም ተፈልጉና እባክ እንደዚህ ያድርግልኝ እባክ እንደዚህ ያድርግ ምን አርጎት ይሁን ምናም ለተቃል ይመጣል ጉዳዩ በልባችሁ ለምን ንብረት ነው በዚህ ነው መጻፉ ሲናገር የሰው ሀብቱ ባለበት ልቡ በዚያ ይሆናል የሰው ሀብቱ ባለበት ልቡ በዚያም ይሆን ከሆነ እኔና እናንተ የእግዚአብሔር ሀብት ከሆነን የእግዚአብሔር ልብ ቤት ነው ያለው ማለት ነው እኔና እናንተ ጋር ሲያመና ዋይ የእግዚአብሔር ልብ ሀብቶቹ በሆነው በእኛ ላይ ነው ንጻ ስለወጣን ማለት ይመስለናል አንድ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር የማይመለከተን እግዚአብሔር ስለኛ የማይያስብ እግዚአብሔር ስለኛ የማይገደው እግዚአብሔር የኛን ጉዳይ የረሳ ይመስለናል ግን በልቡ ነው ያለነው ለምን ንብረቱ ነን እስቲ ከናንተ ያለውን አምስት ዮሮ ያላግባብ የሚይዝማን ነው ማን ነው ማን ነው ከነና ከናንተ ንብረቱ የት መጣብሽ በቃችን አምስት ብር አልፈልጋትም ለጣባት ብሎ የሚጥል ማን ነው ማን ነው ይጥል? አምስት ብር እንተው አንድ ዮሮ በቃ አልፈልገውም ብሎም ይጥላል እንዴ? አይምሮው ነው ይጣለ ካለው ነው በስተቀር። ታዲያ እንዴት እኔና እናንተ በሰው እጅ የተሰራው ገንዘብ ስለተባለ ንብረት ስለተባለ ይጥቀማል ስለተባለ በጃችን ያዝነውን ሳንቲም አላግባብ ማናወጣው ከሆነ ማንጥለው ከሆነ እግዚአብሔር በልጁ ደም የገዛውን ህዝቡን ንብረቱን ገንዘቡን እድል ፈንታውን እንዴት ይረሳል? እስቲ እግዚአብሔር አይደሳኝም ብሉ እስቲ እግዚአብሔር አይደሳኝም ብሉ እስቲ እግዚአብሔር አይደሳኝም ብሉ እስቲ ስሙ ብሉ ኪው እግዚአብሔር አይጥል ሰው አይደሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይደሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይደሳም ጌታ ሰው አይደሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይደሳም ጌታ እንደ ሰው አይደለም ሰው አይደሳም ጌታ አይደሳም ለምን ብትሉ ንብረቶቹን ነጻ አውጥቶ ገንዘቡ አርጎና የተበላሸውን አጥቦ የረከሰውን አጥቦ አሁን ውበት ጨምሮበት ክብር ጨምሮበት እግዚአብሔር ንብረቴ ብሎ የተቀደሰ ቦታ ምን አልኩና አስቀምጡና በነጻነት ልንሎ ከማን እጅ ነጻ አወጣ ክብር ለጌታ አይ ስለዚህ ሰይጣን አለቃ እንደሆነ ሰይጣን ገዢ እንደሆነ ሰይጣን በጁ ያሉት ንብረቴ እንደሚላቸው እግዚአብሔር ደግሞ በክርስቶስ ያዳነነን እኛ ምን ብሎ ይጠራናል ንብረቴ ህዝቤ ሀብቴ ይለና እግዚአብሔር እንደኔና እንደናንተ ብርና ወርቃ ያከማችን አይገርማችሁ ምንና እናንተ ወርቅ ነው ብለን አልማዝ ነው ብለን ብር ነው ብለን አሁን ነጮቹ ቢጫሩሱበት አፍሪካም ለመከራመት መከራቸውን የሚያውት አልማዝ የከበሩ እንቆዎች እናም ስለአሉ ኮሎኒ እንቅኝ ከዛት እና ብሎ የሞከሩ ከዛ ምክንያት ነው ዛገር ዲያለ ዛገር ዲያለ አንተ ዛይን አንተ ዛይን እናም ብሎ ይሄ ከዛ ምክንያት እግዚአብሔር እነዚህን እኛ ምን ጫረሰባቸው ነው የሰው ልጅ ምን ጫረሰባቸው ነገሮች ምን ውስጥ ነው የነገጠ የታወጨው ምን ውስጥ የግሩ መረጃ መንግስተ ሰማያት ስንገባ መጻፍ ቅዱስ ምን ይላል የከተማዋ መንገድ ከመን የተሰራ ነው ይላል ከወርቅ መንገዱ ያስፋልት ሳይሆን የድንጋይ ሳይሆን ምንድን ነው እሱ ጋር የወርቅ ታ ነው ይሄን ይሄን እንዳብጣ ይቆጥሩም እንዴ እንዲው እንዲው ሳይንስ እንኳን የሚነገረው አንዳንዱ ፕላኔት አሁን ካሉት ፕላኔቶች ውስጥ አንዳንዱ ፕላኔት የአልማዝ ብቻ ነው እዚህ አፈር ነው መጣገኙት እዛ ግን ምንድን ነው ያለው አልማዝ ብቻ ነው አልማዝ ብቻ ነው ለመቼ ሄደን እዛ ያለውን እናምጣው ብሎ ያስባሉ ሳይንቲስቶች ቢያመጡት አልማዝ ይረክሳል ዋጋው ይረክሳል ምን ያለው አሁን ምድሩ ለወርቅ ቢሆን ይሄ ወርቅ ምናምን ትላላችሁ አፈር አፈልክ አፈር ያለውን ዋጋ ወርቅ ቢያገኝ እንጂ እግዚአብሔር ሀብት የሚለው ብርና ወርቅ አይደለም እግዚአብሔር ሀብት የሚለው በልጁ ደም ያዳነንን ንጻነት የሰጠንን እኔና እናንተ እግዚአብሔር እንደ እንደኔና እንደናንተ ማቴሪያል ላይ ወይም ቁስ ላይ አይተኩርም እቃ ላይ አይተኩርም አላፊ ነገር ላይ አይተኩርም በራሱ መልክና ምሳሌ በፈጠረው ክብር የሰው ልጅ ህይወት ላይ አለ ለዚህ ነው ነጻ ያወጣን 
በነጻነት ለነኖር ነጻ ካወጣ እንዲህ ያለ ስፍራ እንዲህ ያለ ክብር እግዚአብሔር ለኔና ለናንተ ከሰጠን እኔና እናንተ ያቺን ነጻነት ምን ልናረጋት ነው የሚገባው መጠበቅ ነው ያለበት ሲነጻነት እየተጠብቃታለሁ ጌታ ይረዳኛል ብሎስ ያጠቃዋቻለሁ ሲያመናዋይ ለምን እንደው ነጻ ያወጣን በነጻነት እንድንኖር እንጂ ቅድም እንዳነበብ ነው የተሰጠው ነጻነት ነጻ መውጣቱን እርግጠኛ ከሆነ በኋላ ልቡ ከጸዳ በኋላ ህይወቱ ከጸዳ በኋላ ጌታን በራሱ ላይ መሾም ሲገባው እሱ የራሱ አለቃ የራሱ መሪ ሆኖ የሚፈልገውን ተናጋሪ እንደሚፈልገው የሚወጣ የሚገባ ከሆነ ሰው የተሰጠው ነጻነት አበላሽ ማለት አበላሽ ማለት ወገኖች ነጻነታችን ዋጋ እየተከፈለበት ስታመን አንድ አፍሪካዊ ፕሮፌሰር አንድ ነገር ሲናገር ሰው እንጂ ሰው አፍሪካ ብዙ ነገር ከገለጣት በኋላ ኢትዮጵያንም ትንሽ ተከሳር ገማለ አለሎች ኢትዮጵያ ወክለው ነበር ቀኝ ለመግዛት አልተሳካላቸው ምንጭ እና ምን አለ አሁን በነጻነት ከኖሩ ለአምስት አመት ነጻ ነጻነታቸው ለመ ለማስመለስ እየተዋጉ ቀኝ ሳይገዙ በቃ ተገስተር ብለው ሳይሉ እጅ ሳይሰጡ ከኖሩ የአፍሪካ ሀገሮች ውስጥ አንዱ አማና ቢባል ኢትዮጵያ ሁለተኛ ሲያለች አንድ ብቻ ነው አንድ ብቻ ነው ግን ያ ዛሬ ነጻነት የሚባለው ነገር እንዲኖር ትላንት የነበሩት አባቶች ነፍሳቸውን ከፍለው ነጻነት ስም ብሎ አይደለም ዋጋ ተከፍሎበት እንኳን የሰማዩ እንኳን የዘላለም ህይወት የምድሩ ኢትዮጵያ ከኛ አልተገዛችም ሲባል እርስ በርስ ይባላሉ እንጂ ከኛ አልተገዙ ኢትዮጵያ ከመባላትም ጌታ ያውጣል እርስ በርስ አንዱ አንዱን ይረክዋል ያመዋል ይሰድበዋል እንጂ ሌላው ባህል ግን መጥቷል ገዘማው ግን ሰዎች ያላለ ባባይ ጉዳይ ላይ ይነካኩ ነው አጥቱ ከመናምን አባየኛ ነው እኛ ነኔ በላይ ማግኘት ያለብን አባይን ካያዛችሁ ብንኛ አጠፋለን ይላል የኛዎቹ ደሞ ምን ይላሉ ነው ነው እኛ ውስጥ ባለስ ማማን በትመጡ ብን አንዶ ነን ምን መላባችሁ ሽንታችን ያጠፋችሁ ጎርፎ ወለት ነጻነት ዋጋ እየተከፈለበት ነጻነት የእግዚአብሔር ልጅ ደም ያስከፈለ ነጻነት ነው የተከፈለውን ዋጋ የሚያውቁ ሰው ነጻነቱን ያረክስ ስቲያሜና ዋይ አሜን የተከፈለ የገዛችሁት ለቃቆ ዋጋውን ያያችሁ ነው መታስቀምጡትን ቦታ ምጥያልልቃ መታስቀምጡበትን ቦታ ምትመርጡ 10 ዩሮ ከባንክሬ ላይ ያገኛችሁት ነው እንትን ለመታስቀምጡት አስቡ አሜን ግን አጠራቀማችሁ ሚከተለውን ወር ደሞ ስትሉ ሜዲያኛውን ስትሉ አጠራቀማችሁ የገዛችሁት ነገር ግን እንትን ቢቀመጥ ዋጋው ነው መታየቱ የተከፈለለት ዋጋ ታዩና መታስቀምጡበት ቦታም በዛው ልክ ይለወጣል የኔና የናንተ ነጻነት በገንዘብ አይተመን የእግዚአብሔር ልጅ ነፍስ ያስከፈለ ነው አምላክን ከአምላክነት ወደ ስብእና ያመጣ ነው ንብረቱ ያደረ ገንዘብ አምላክነቱን ትቶ ሰው ወደ መሆን መጥቶ ነው በባሪያ መልከተ ወሎ ለኔሱ ይሄንን ሚያል ታላቅ አምላክነት ክብር ጥሎ በኔ መልክ ከተወለደና ነጻነት ከሰጠኝ ያን ነጻነት ማክበር የለብኝ በነጻነት ለነኖር ክርስቶስ ነጻነት አወጣን እንግዲህ ተመለሳችሁ በባራነት ከበር ምን አትበሉ አትያዙ አትፍቀዱለት ነጻነታችሁ እንዲነጠቃ አትፍቀዱ ነጻውጥቶኛልና ነጻውጥ ይችላል ይከባኛል ዛሬ አንድ ነገር አይተናል የመጀመሪያው ሰው ነው የተቆጣጠረው ሁለት ነገሮች ተቆጣጥረውታል ሰውን ብለናል ግን ዛሬ አየነው አንዱ ነው ማንን ነው አየነው ሰይጣንን ሰይጣን ሰውን ምን አርጎታል ተቆጣጥሮታል ስለዚህ በክርስቶስ ያለሆነ ሰው ሁሉ መፈጸም የሚችለው የሰይጣንን ፈቃድ እንጂ የራሱን ፍላጎት እንኳን አይደለም ፍላጎቱ ራሱ በሰይጣን ቁጥር ትርስር ነው ሌባ ባያረገው ሰካራም ባያረገው አጫሽ ባያረገው ነፍሰ ገዳይ ባያረገው ተሳላቢ ባያረገው ያደረገው ሰይጣን ነው ሰው ሲፈጠር ክቡር ኃጢያት የሌለበት ተደርጎ ነበር የተፈጠረው የሰይጣን ፍላጎቱን ይፈጽሙ በዚህ ሁኔታ የማን ነብረቱን ይቀራል ለሰይጣን
ክርስቶስን ተቀብሎ ነጻ ካልወጣ በስተቀር ሁለተኛው ሰውን የተቆጣጠረው ኃጢያት ነው ኃጢያት እንዴት ጌታ ቢረዳና በነኑር ሳምንት እና ያለ እንግዲህ ነጻው ታጨው ነጻነታቸው ግን ምን አለው ተጠብቁት ጌታ ይረዳ ቆመንጽ ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ እና መሰግነሃል አንተ ያላደረክልን ምን አለ ጌታ ሆይ ራስህን ሰጠህን ዙፋን ለቀመተህ ኃይለኛ ነኝ ካለው ከጨለማ ገዢ ጋር ተዋግተህ ደምህን በቀራኒው መስቀል ላይ አፍስሰህ ኢየሱስ ነጻነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ የተፈጠረንበት አላማ ምን እንደሆነ እንደናው ካደረከ ወክ ጌታው የሰጠህን ነጻነትን ተጠብቀው ዘንድ ይረዳ አሜን የዘላለም አምላክ የተሰጠነን ክብር እንዳናወረደው ወኔና ወገኖች ይረዳ አሜን ለወዳጄ በፍሪያማው ኮረብታ ላይ የወይን እርሻ ነበረው ጉድዋሎችን ከውስጥ ድንጋዮችን ከውስጥ መስወጥ አለ በፍሪያማ ኮረብታ ላይ ተከለው ፋንዲያም ሰጠው አጥር አጥረለት መጭመቂያ ቦታ ማዘጋጀ ፍሬ ያፈራል ብሎ ሲተባበክ ግን ነው ምጣጣ ፍሬ ያፈራ ለዚህ ለወይን እርሻ ያላደረኩለት ምን አለና ቆመተ ተብኝ ብሎ ጠየቀ ይላል ቃል ጌታ ሆነት ነው ልብ ብለን ካላየን ያላደርካየን ያላደረክልን ምን አለ ካንተ የጎደለ ምን አለ ዛሬ እኮ ይደረስ ነው ባንተ ምህረት እንጂ እኛን እንደኛ ድካም እና እንደ ሰይጣን ምኞት ቢሆን በህይወት ብዙዎችአችን አልነበርንም ምረህ አንተ ነው ለማው ካመጣህን እንደሚያውቁ ትውልዶች አክብረነህ እንኖር ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስም ጸጋ አብዛለሁ አሜን አክብረነህ ወጣን ገባ ዘንድ ጫው መብራት ሆነን በዚህ ዓለም እንታይ ዘንድ የእግዚአብሔር ንብረት ነኝ አልረክሽ ምንል ዘንድ የእግዚአብሔር ንብረት ነኝ አንደ በቴ ያመጣውን አልናገርም የşeytanን ምኞት አልፈጽም ምንል ዘንድ እግዚአብሔር ሆይ በኢየሱስ ስም ለኔና ለህዝብ ጉልበት ሆነለ አሜን በኢየሱስ ስም አውቀት ሆነለ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም አስተዋል ሆነለ አሜን ሩጫችን አንተን የሚያከብረው ሩጫ ይሁን ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ጸልያ አሜን ጌታ ሆይ ወንዶች ሴቶች ልጆችን ያ ያ ኃይለኛ ያ ክፉ እንደትላንቱ የሚፈልገውን ከዚያም የባሰ ክፉ ነገር በእኛ ላይ ለመስማት የሚሞክረውን ሙከራ ካንተ ጋር በመስማማት ለእና ወገኖች እናሸንፍ ዘንድ በኢየሱስ ስም ጸጋ ያብዘን አሜን ፈጽሞ እግዚአብሔር አይኖቻችን ተከፍተው መንፈሳዊው ነገር እንደሚገባና አስተውል ዘንድ እርዳ አሜን ለውል እግዚአብሔር ሆይ አንደበታችንን ግራው አስተሳሰባችንን ግራው ምርጫችንን ግራው በልባችን ዙፋን ላይ አንተ ብቻ ከፍ ከፍ ባለ ጌታ ሆይ አንተ ይመትለን እንጂ ሌላው የማይሰማን እንደሆን ዘንድ በኢየሱስ ስም እርዳ አሜን ክብርና ምስጋና ታላቅነትና ዙፋን ላንተ ይሁን አሜን